Hey, what is up guys? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para naman lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. And for today's video, I'm going to teach you on how to use free crossword puzzle maker. So gagawa tayo ng crossword puzzle kung saan mas pinadali yung proseso niya. Kagaya nung ginawa natin last time dun sa my um, pre-word search puzzle maker mas madali na kasi automatic generate ng application yung mga words na ini-insert natin dun sa gagawin nating puzzle. So, without further ado, let's do this. So, yung first step natin ay i-launch or you open natin yung ating application na free crossword search puzzle. So, kung di nyo pa siya na-install, so lalagay ko ulit yung link dito sa may description sa may ibaba para ma-install nyo yung application. So, para masundan nyo yung gagawin kong tutorial. So, ulit, yung application na to ay galing sa my DepEd EdTech Unit. So, shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa webinar na ibinibahagi nyo sa mga paguruan. Mga free webinars mula sa DepEd. So, ito, simulan natin. Pag na-open na natin yung application, so ito yung lalabas. And kagaya dun sa ginawa nating word search puzzle, ganito din yung makikita natin, meron siyang 21 items. So hanggang 21 items yung pwede nating ilagay, 21 words. So ano sa inyo kung ilang words yung gusto nyo ipahanap sa mga estudyante. And para sa paglalagay ng word, kailangan lang natin itap ulit yung table or yung box. And then type na natin yung topic or yung word na ipapahanap natin. And yung next step naman is maglalagay tayo ng hint. So alam naman natin sa paggawa ng crossword, kailangan natin ng hint or clue para mahulaan ng bata or masagot ng bata yung pinapahanap natin. And remind ko lang guys na sa paglalagay ng hint or ng clue, may specific tayo kasi hindi niya tinatanggap yung sobrang habang phrases. So mas maganda, mas maigse yung ilalagay nating clue. Kagaya nga ng ginawa kong sample, so ginamit ko yung mga elements sa periodic table and yung ginawa kong clue is yung mga symbol nila. After natin matype yung ating gagawing crossword, syempre, yan, punta lang ulit kayo dun sa may crossword sa tabi ng words at saka ng help yung nasa gitna. And after nyan, click generate. So kung nakikita nyo yung may arrow sa iba ba, tabi ng save as image. And taran, ito na ang ating crossword puzzle. And ang maganda nga sa application na to, si application na yung automatic na nag-generate kung alin ba dito yung mga words na across and then yung down. So, siya na yung gumagawa nung arrangement ng mga words natin. Di ba ang dali lang? Kasi kung gagamit pa tayo ng Microsoft Word para gumawa ng crossword puzzle, ang daming oras yung magagamit natin. And dito, napakadali niya niya kasi nga, automatic siyang mag-generate ng application. Pati yung arrangement ng mga words niya, pati ng mga clues, ay automatic na. And pag na-generate na natin yung ating crossword puzzle, so, just click save as image. So, kagaya nun sa may word search puzzle, masasave ulit siya as an image. And yung next step, so lalabas ulit to, save natin sa desktop para mabilis natin siyang mahanap. And then, type natin yung ating file name. So ang nilagay ko dito, elements, and click save. So ayan, save na natin ang ating picture or ang ating puzzle sa may desktop. And pagka-save natin ng ating picture, mag-open ulit tayo ng Microsoft Word. And pagka-open natin ng ating Microsoft Word, balik lang tayo sa may desktop kung saan natin kinopya or sinave yung ating puzzle na ginawa. Na naka-save as picture. Right click and then click copy. And yung ibang paraan naman is press lang natin yung CTRL sa may keyboard or yung control and then press natin yung letter C. Once na natapos na natin ang pagkapi dun sa may image, so i-paste natin siya dito sa ating Microsoft Word. So sa pag-paste, meron tayong paste options. So click lang natin yung parang clipboard dito sa may paste options. And then yung ibang way naman is press lang natin yung CTRL or yung control sa may keyboard and then press letter V. And tanan, eto na ang ating crossword puzzle.
Kagaya din ang sabi ko sa inyo last time, maglagay kayo ng space bago nyo i-insert yung picture para hindi kayo mahirapan mag-type. So dito, ginawa ko, nag-add na ulit ako ng name, grade and section, score and then date, yung title na activity, and syempre yung instruction. Nilagyan ko na rin ng prepared by sa may ilalim, just in case na kailanganin. So hindi ba guys, ang dami natin natipid na oras sa paggawa ng puzzle na to. Kasi kung hindi natin ginamit yung application na to, so mahirapan pa tayong gumawa ng mga mga puzzle na puzzle na ganyan, yung mga clues kung saan natin siya ilalagay. And after natin magawa lahat ng kailangan or itype lahat ng kailangan, so it's time para naman isave na natin yung ating ginawang worksheet. Punta lang tayo sa may file. Makakita yan sa may upper left corner ng ating Microsoft Word. And select natin ang save as. Pagka-click natin ang save as, so lalabas ulit to. Click lang, select lang natin yung desktop or kung saan natin siya gustong i-save, type natin yung file name. So, depende sa inyo kung ano yung topic nyo, kung ano yung gusto nyo ilagay sa file name para mabili siyang mahanap. And pagka-type nyo ng file name, ay click natin yung save. And pagka-save natin, ayan, nasa desktop na siya. So, ito na ginawa natin crossword puzzle. Okay, try natin ulit siyang i-open. So, ito na. Tara! Ito na ang ating puzzle. And... That ends our video for today. So, yan. So, yan yung mga paraan kung paano natin magagamit or paano gamitin ang free crossword puzzle maker. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, just hit the like button. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para naman lagi ka updated sa mga video na i-upload ko. So, thank you for watching guys. Bye-bye!